হ্যালো মাই প্রেশিয়াস গার্লস ঠিকঠাক আছো তো ভালো থেকো সুস্থ আর নিরাপদ থেকো অন্য কেউ নিরাপদে থাকতে সাহায্য করো তোমাদের ব্যস্ততা বেড়েছে এখন অনলাইন ক্লাসেস যাচ্ছে অনেক অনেকগুলি ক্লাস পেয়ে গেছো এর মধ্যে পড়াশোনার মন দিচ্ছ তো আজকে আমরা ইতিহাসের দ্বিতীয় ক্লাসটি করব এর আগের দিনের ক্লাসে আমরা ফরাসি বিপ্লব নিয়ে পড়েছিলাম বিপ্লবের কয়েকটি কারণও দেখেছি সামাজিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ এবং রাজনৈতিক কারণ আজকে আমরা দেখব ফরাসি বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বা বুদ্ধিবৃত্তির কারণ আসলে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হওয়ার অনেক আগ থেকে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই সালে কিন্তু ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার অনেক আগ থেকেই ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী সমাজ তাদের লেখনের মাধ্যমে তখনকার রাষ্ট্রের যে স্বৈরাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী ভাবধারা ছিল সেগুলো সমালোচনা করেছিলেন এবং সেগুলো থেকে দেশকে উত্তরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তারা রাজতন্ত্রের ঠিক বিরোধী ছিলেন না তারা চেয়েছিলেন রাজা যেন কল্যাণকামী শাসক হন এবং দেশে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী যেন প্রতিষ্ঠিত হয় অনেকেই লিখে গেছেন এই সম্পর্কে বইপত্র তার মধ্যে তিনজন বিখ্যাত দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবীর কথাই আমাদের পড়তে হবে তাদের প্রথমজন হচ্ছেন মহামতি ভলচেয়ার দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শার্লস মন্তেস্কু এবং তৃতীয়জন হচ্ছেন জা জ্যাক রুসো তাহলে আমরা মহামতি ভলচেয়ার দিয়ে প্রথম শুরু করি মহামতি ভলতেয়ারের পুরো নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া ম্যারি আরুয়ে সবাই তাকে ভালোবেসে মহামতি ভলচেয়ার হিসাবে সম্বোধন করতেন ভলচেয়ারের অনেক পরে এমনকি ফরাসি বিপ্লব হবারও অনেক পরে আঠারোশো দুই সালে জন্ম নেওয়া ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত কবি ভিক্টর হুগো তিনি মহামতি ভলচেয়ারের সঙ্গে তার লেখা বইপত্রের মাধ্যমে পরিচিত হন এবং মহামতি ভলচেয়ারের বিভিন্ন গুণাবলী বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাকে অর্থাৎ ভলতেয়ারকে মানুষের চেয়েও বড় কিছু বলে অভিহিত করেছেন ভলচেয়ার অনেকগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন তার অনেক প্রতিভা ছিল তিনি ছিলেন একাধারে কবি নাট্যকার দার্শনিক ইতিহাসবিদ এবং সাহিত্যিক তার লেখা বইপত্র এই বিভিন্ন সেক্টরে রয়েছে কবিতায় রয়েছে নাটকে রয়েছে দর্শন শাস্ত্রে রয়েছে ইতিহাসে রয়েছে এবং অবশ্যই সাহিত্যে রয়েছে ভলচেয়ার আসলে মানুষের মধ্যে মানবতার অভাব বা ভালোবাসার অভাব দেখে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন ফ্রান্সের রাজারা ছিলেন স্বৈরাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী তারা জনগণকে অত্যাচার করতেন যাজক সম্প্রদায়ও ছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অত্যাচারী তারা জনগণকে নিষ্পেষণ করে তাদের কাছ থেকে ধর্মের নামে টাকা আদায় করে নিজেরা ভোগ বিলাসিতায় থাকতেন আর জমিদাররা বা দ্বিতীয় সম্প্রদায় যারা অভিজাত জমিদাররা তারা তো নির্যাতনকারী ছিলেনই তারা তাদের প্রজাদের নির্যাতন করে অতিরিক্ত ট্যাক্স বা কর বা রাজস্ব অন্যায়ভাবে আদায় করে নিজেরা বিলাসী জীবনযাপন করতেন এই যে রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরাচারিতা যাজক সম্প্রদায়ের অত্যাচার এবং দুর্নীতি আর জমিদারদের দুর্নীতিগ্রস্ত নির্মম নিষ্পেষণ প্রজাদের উপর এগুলি সমালোচনা করেছেন মহামতি ভলটেয়ার কিন্তু তার সমালোচনার ধরনটা ছিল একটু অন্যরকম তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে বা তীর্যক ভাষায় চার্চ বা যাজক সম্প্রদায়ের এবং অবশ্যই রাজাদের সমালোচনা করেছেন তিনি এতটাই ব্যঙ্গ করেছিলেন যাজক সম্প্রদায়কে যে অনেকেই মহামতি ভলচেয়ারের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতেন অনেকের মতে মহামতি ভলচেয়ার হয়তো নাস্তিক ছিলেন আসলে কিন্তু তা নয় তিনি কিন্তু ধার্মিক একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং অত্যন্ত মানবিক একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি ধর্মের নামে ধর্মযাজকদের অজ্ঞতা মূর্খতা এবং বাড়াবাড়ি সমালোচনা করেছিলেন তিনি কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না বরং তিনি বলেছিলেন তার বিখ্যাত উক্তিই ছিল ঈশ্বর না থাকলে তাকে বানাতে হতো কিন্তু প্রকৃতি বলছে ঈশ্বর আছে 
ভলতেয়ারের ঈশ্বর হচ্ছেন পৃথিবী সৃষ্টির প্রজ্ঞানতা প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে তা প্রকৃতি স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে এটাই হচ্ছে ভলচেয়ারের মত এবং তিনি বলছেন এই প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ একটি মহাশক্তির অধীনে এবং সেই মহাশক্তিটি হচ্ছে ঈশ্বর ভলচেয়ার আলো বলে আরও বলেছেন সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু ফ্রান্সে ধর্মযাজকদের এই যে ভোগ বিলাসিতা এবং তারা তাদের ভোগ বিলাসিতার কারণে রাজার স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করছেন এই ব্যাপারটাই ভলচেয়ারের পছন্দ ছিল না এবং তিনি শুধুমাত্র যাজকদের বিরোধী ছিলেন না বা যাজকদের বিরুদ্ধেই ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেননি তিনি তার বই পুস্তকে রাজার রক্ষণশীলতা স্বেচ্ছাচারিতা স্বৈরাচারের বিরোধিতা করেছেন এবং জমিদারদেরও বিরোধিতা করেছেন এই কারণে তার উপর অনেক রাজ রোষ নেমে এসেছিল অর্থাৎ রাজা তাকে শাস্তি দিয়েছেন তাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছেন তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে দু দুবার তিনি বাস্তিল দুর্গে ছিলেন যথেষ্ট শাস্তি তিনি ভোগ করেছেন কিন্তু তারপরেও তিনি ফ্রান্সে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার লেখনের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতা জনগণের দুঃখ দুর্দশা দূর এসব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি মানুষকে সচেতন করেছেন তবে মজার কথা হচ্ছে ভলচার কিন্তু রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না তিনি শুধু সমালোচনা করে বলেছিলেন রাজারা যেহেতু নিজের ইচ্ছা মতো শাসন করেন সেজন্য রাজারা স্বৈরাচারী তারা কোনো সংবিধান অনুসরণ করেন না এবং রাজাকে পরামর্শ দেওয়ার মতো কোনো জনপ্রতিনিধিও নেই কারণ স্টেটস জেনারেলরা রাজাকে সমর্থন করবে কি করবে না সেটা বড় কথা নয় স্টেটস জেনারেলদের অধিবেশন ডাকাই হতো না জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন না কাজেই ভলচেয়ার চেয়েছিলেন রাজারা থাকবেন কিন্তু তারা জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় করে দেশে কল্যাণকামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন অনেকটা ব্রিটেনের মতো ইংল্যান্ডে সে সময় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ছিল অর্থাৎ রাজতন্ত্র ছিল ঠিকই কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বা সংসদের সঙ্গে কথা বললে ব্রিটেনে রাজারা বিভিন্ন শাসন আইন বা বিচারের ব্যবস্থা করতেন বিভিন্ন রকম আইন বা নিয়ম নীতি চালু করতেন এ কারণে মহামতি ভলতেয়ার সবসময় চেয়েছেন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করতে ভলচেয়ার অনেক বই লিখে গেছেন তার অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বইপত্র ছিল তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি আছে একটা হচ্ছে কাঁদিদ আরেকটা হচ্ছে লেটার্স ফিলোসফিক্স আরেকটি হচ্ছে এলিমেন্ট অফ এসেস অন ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি এবং জুওলজি তার এ সমস্ত বইপত্র পড়ে দেশে শিক্ষিত সমাজ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের একটা নির্দেশনা দিক নির্দেশনা পেয়েছে এবং তারা ফরাসি বিপ্লব পরিচালনার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন কাজে ফরাসি বিপ্লবে মহামতি ভলচেয়ারের যথেষ্ট অবদান ছিল দ্বিতীয় যে দার্শনিকের কথা আমরা পড়ব ফরাসি বিপ্লবের জন্য তিনি হচ্ছেন শার্লস মন্টেস্কো ইনিও বিভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন কিন্তু মন্টেস্কো নিজেকে সংবিধান ও রাজনীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বলে মনে করতেন এ ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট চর্চাও করেছেন মন্টেস্কো মহামতি ভলচারের মতোই রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না তিনি শুধু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র চেয়েছেন যেমনি ব্রিটেনে আছে ঠিক তেমনটি তিনি চেয়েছেন তিনি চেয়েছিলেন জনগণের কল্যাণ তিনি সংবিধানের উপর একটি বই লিখে গেছিলেন বিশ বছরের শ্রম দিয়ে তার লেখা এই বইটির মধ্যে আছে বিভিন্ন দেশের সংবিধানের চরিত্র এবং আইনের উদ্ঘাটন বিশ বছরের পরিশ্রমে তিনি যে বইটি লিখেছিলেন তার নাম হচ্ছে দ্য স্পিরিট অফ দ্য লস এ বইটি আঠারো মাসের মধ্যে বাইশটি সংস্করণ হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি সংস্করণের প্রত্যেকটি বই বিক্রি হয়ে গেছে দ্য স্পিরিট অফ দ্য লস ছাড়াও মন্টেস্কোর লেখা আরও কিছু উল্লেখযোগ্য বই আছে যেমন দ্য পার্সিয়ান লেটার্স আরেকটি বই হচ্ছে দ্য গ্রেটনেস অ্যান্ড ডিকেইডনেস অফ দ্য রোমান্স এই বইপত্রগুলিতে তিনি জনসাধারণের 
একটা অংশকে রাজনীতি ও সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই অংশটি ফরাসি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছে আমাদের আজকের আলোচনায় বুদ্ধিজীবীদের অবদানের মধ্যে তৃতীয় দার্শনিক বা বুদ্ধিজীবী হচ্ছেন যা জ্যাক রুশো রুশো জন্ম হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের জেনিভা শহরে জাতিতে তিনি ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল সুইজারল্যান্ডে তিনিও মহামতি ভলচার এবং মন্তস্কোর মতো যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যেমন তিনি ছিলেন সমাজ দর্শন সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ তিনি একজন শিক্ষক একজন রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশারদ একজন সাহিত্যিক এবং একজন উদ্ভিদবিদ ছিলেন তাহলে বোঝো কতটা বহুমুখীর অধিকার প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন রুশো বুদ্ধির চেয়েও মানুষের অনুভূতিকে বেশি গুরুত্ব দিতেন মানুষ সম্পর্কে তার চিন্তায় অসাধারণ মৌলিকত্ব লক্ষ্য করা যায় যেমন তিনি প্রথম উল্লেখ করেছিলেন যে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন সমাজ তাকে শৃঙ্খলিত করে অর্থাৎ মানুষ স্বাধীনভাবে জন্ম নিলেও সমাজে বাস করতে গিয়ে সমাজের অনুশাসন এবং রাষ্ট্রের অনুশাসন তাকে বিভিন্ন বিধি নিষেধের মধ্যে বা পরাধীনতার মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে তিনি সব মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন রুশো এমনটিও বলেছিলেন যে আদিম সমাজে সাম্য ছিল তাই সেখানে অন্যায় আর দুর্নীতি ছিল না রুশো বলেন যে কোনো মানুষ সেই পরিমাণ ধনী হবে না যতটা ধনী হলে সে অন্য মানুষকে কিনতে চাইবে ক্রয় করতে চাইবে অথবা কোনো মানুষ ততখানি দরিদ্র হবে না যতখানি দরিদ্র হলে সে মানুষটি নিজেকে ধনীর কাছে বিক্রি করে দিবে রুশো তাহলে তার সাম্য নীতি দ্বারা একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন রুশ রুশো অনেকগুলি বই লিখে গেছেন তারও অনেক বই ছিল উল্লেখযোগ্য তার মধ্যে বেশি উল্লেখযোগ্য যেগুলি সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে দ্য কফেশিও বা কনফেশন এছাড়া দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট এটি আরেকটি বই রুশোর খুবই উল্লেখযোগ্য আরও আছে ডিসকোর্স অন দ্য অরিজিন অফ ইন ইকুয়ালিটি সমাজ ও রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় রুশো সমতা আর কল্যাণ চেয়েছেন জনগণের মধ্যে সমতা থাকবে আর কল্যাণ থাকবে ফরাসি বিপ্লবে তার বিভিন্ন বক্তব্য মানুষকে এতখানি নাড়া দিয়েছিল যে তাকে বলাই হতো দ্য চিফ প্রফেট অফ দ্য রেভুলেশন তাহলে মহামতি ভলটেয়ার চার্লস মন্তেস্কো এবং যা জ্যাক রুশো তাদের লেখনির মাধ্যমে তাদের বই পুস্তকের মাধ্যমে তাদের যে মতামত ব্যক্ত করেছেন বা প্রকাশ করেছিলেন সে সমস্ত মতামতের মধ্যে জনগণের সুবিধা তাদের কল্যাণ তাদের শান্তি তাদের স্বাধীনতা এ সমস্ত কিছুই বলা হয়েছিল আর জনগণও এ সমস্ত বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফরাসি বিপ্লবের মতো একটা বিপ্লব ঘটিয়েছে যার ফলে সমস্ত ফরাসি দেশে আমূল পরিবর্তন হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং অবশ্য ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবের কারণগুলো তো আমরা দেখলাম তাহলে যদি প্রশ্ন আসে ফরাসি বিপ্লবের কারণগুলো আলোচনা করো তাহলে তোমরা এই চারটি কারণের প্রত্যেকটি কারণই লিখবে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ আর যদি বলা হয় যে কোনো দুটো কারণ আলোচনা করো তাহলে যে কোনো দুটো কারণ তোমার পছন্দ মতো লিখতে পারো অথবা নির্দিষ্ট করে যদি বলা হয় ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ কিংবা ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ আলোচনা করো তাহলে সে দুটো কারণ লিখবে এবার আসি আমরা ফরাসি বিপ্লবের ঘটনা প্রবাহ অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের সময় কোন ঘটনাগুলি ঘটেছিল বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে ইমিডিয়েট বা প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল এবং বিপ্লব শুরু হওয়ার সময় দেশের রাজার এবং দেশের অবস্থা কীরকম ছিল দেশের অবস্থা কেমন ছিল সেটা আমরা আগেই জানি দেশ ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ছিল আমরা যখন অর্থনৈতিক কারণ দেখেছিলাম ফরাসি বিপ্লবে তখনই আমরা দেখেছি যে রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং ঘাটতি বাজেট অনেক বেশি ছিল যেমন সতেরোশো অষ্টআশি সালে ফরাসি বিপ্লবের ঠিক আগের বছর বিপ্লব হয়েছিল সতেরোশো উননব্বই সালে আর এখানে সতেরোশো অষ্টআশি সালে বাজেট ঘাটতি ছিল একশো মিলিয়ন লিভরা 
Rinir Poriman Silo, they say Rinir Poriman Silo, Share Char Billion Libra. Tahole, they show Ortonetic Augusta, Prochondo Kara. Kinto Amra de Ketilam Jaraja Chilen Kubi, Omi to Bay, Ebong Bilashi. Tadi Bilashi, the Prochu Takapasha Korochoto, Ebong Forashi Biplover Agiago, Jokon de Shir Kati Bajet, Ebong Jati, Rinir Poriman, Atobishi, Tokono Raja de Prochu Taka Chahita, Tadi Bilashita. বিলাসী জীবন যাপনের জন্য বা বিলাসিতা নিবারণের জন্য অতএব অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে রাজা এই সংকট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অর্থ সচিব অর্থ সচিবের নাম ছিল নেকার অর্থ সচিব নেকারের কাছ থেকে টাকা চাইছেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ এবং রাজারও বিলাসিতার জন্য প্রচুর টাকা দরকার এখন এত টাকা কোথা থেকে আসবে জনগণেরও আর রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা নেই অতএব তিনি অর্থ সচিবকে ডেকে পাঠালেন যে কি ব্যবস্থা করা যায় টাকা পেতে হলে তখন ঋণ আর পাওয়া যাচ্ছিল না কারণ জাতীয় ঋণের পরিমাণ বেশি অর্থ সচিব নেকার রাজাকে পরামর্শ দিলেন স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডেকে তারপরে কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে সোজা কথায় দেশে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে যখন জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন তখন তাদের কাছে অর্থ মঞ্জুরির জন্য আবেদন করতে রাজাকে বলা হলো জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ফ্রান্সে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে অনেকটা সংসদের মতো সেটার নামই হচ্ছে স্টেটস জেনারেল রাজা কি করবেন নিরুপায় হয়ে তিনি স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য হলেন তো অধিবেশন ডাকতে হলো তো আগে দেশে ইলেকশন বা নির্বাচন হতে হবে সেই অনুযায়ী 1788 সালে ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন হলো এখন নির্বাচনে মেরা মনে করে দেখো আমরা ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক কারণ যখন পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে ফরাসি বিপ্লবের আগে বা ফরাসি বিপ্লবের সময় সুর বিপ্লব শুরু হওয়ার ঠিক আগে আগে ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থায় জনগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল আর ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থাটাকে তখন বলা হতো পূর্বতন সমাজ তিনটি শ্রেণীতে যে জনগণ তখন বিভক্ত ছিল তাদের প্রথম শ্রেণীটা ছিল ফার্স্ট স্টেট বা যাজক শ্রেণী দ্বিতীয়টা ছিল সেকেন্ড স্টেট বা দ্বিতীয় সম্প্রদায় বা অভিজাত শ্রেণী অভিজাতদের মধ্যে ছিলেন জমিদার সরকারি আমলা সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মচারী আর তৃতীয় সম্প্রদায় বা থার্ড স্টেট বা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে দেশের আপামর অন্য জনগণ সেই ক্ষেত্রে প্রথম আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় মিলে ছিল শতকরা দেশের চার ভাগ লোক আর তৃতীয় সম্প্রদায় ছিল বাকি দেশে শতকরা 96 ভাগ লোক অতএব তাহলে জনপ্রতিনিধিরা কি হারে বা কোন রেশিওতে নির্বাচিত হবে ঠিক করা হলো যে প্রথম সম্প্রদায় বা যাজকদের থেকে 300 জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন দ্বিতীয় সম্প্রদায় বা অভিজাতদের থেকে 300 জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন এবং তৃতীয় সম্প্রদায় থেকেও 300 জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তৃতীয় সম্প্রদায় এই সময় প্রতিবাদ জানায় যেহেতু তাদের সংখ্যা বেশি তারা বলল যে তাদের প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়াতে হবে দ্বিগুণ করতে হবে রাজা উপায় নেই বাধ্য হয়ে তিনি 600 জন প্রতিনিধিকে স্বীকার করে নিলেন যে ঠিক আছে বাড়িয়ে 600 জন করা হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে 600 জন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করা হবে ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনের পরে প্রথম সম্প্রদায় বা যাজকদের থেকে 300 জনের থেকে 291 জন নির্বাচিত হলেন দ্বিতীয় সম্প্রদায় বা অভিজাতদের থেকে অভিজাত 300 জনের মধ্যে থেকে 270 জন নির্বাচিত হলেন এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের 600 জনের মধ্যে থেকে 578 জন সদস্য নির্বাচিত হলেন মোট সদস্যের সংখ্যা হলো 1139 জন সেই সময় বিভিন্ন গোলযোগের কারণে যেমন দাঙ্গা হাঙ্গামা অথবা মৃত্যু বা মারা যাওয়া এই সমস্ত কারণে কয়েকটি অঞ্চলে নির্বাচন হয়নি এজন্য 61 টি আসনের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতে পারেন যাই হোক 1789 সালে মে মাসে 1789 সালের মে মাসে 5 তারিখে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকা হলো প্রথম সম্প্রদায় দ্বিতীয় সম্প্রদায় এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা সেই সময় সংসদে গিয়ে সবাই একসাথে মিলিত হলেন রাজার সঙ্গে কিন্তু রাজা প্রথম আর দ্বিতীয় সম্প্রদায় সদস্যদের সঙ্গে সব কথাবার্তা বলছিলেন তৃতীয় সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধিদের তিনি পুরোপুরি অবজ্ঞা করছিলেন তাদের সঙ্গে কোনো কথাও বলছিলেন না বা তাদের কাছ থেকে কোনো মতামত চাইছিলেন না তৃতীয় সম্প্রদায় খেপে গেলেন যেহেতু তাদের কোনো মূল্য দেয়া হচ্ছে না শুধু প্রথম আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে মূল্য দেয়া হচ্ছে সেই জন্য সতেরোশো উনব্বই সালে জুন মাসের সতেরো তারিখে তারা নিজেদেরকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করলেন এবং প্রথম আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে জাতীয় সভা বলে ঘোষণা করলেন যেহেতু তাদেরকে অপমান করা হচ্ছে সেজন্য তারা বললেন যে তারা সমান অধিকার চান এই নিয়ে রাজা আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে রাজা তাদের সঙ্গে আলোচনায় নারাজ আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা রাজার সঙ্গে আলোচনা করেই যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান তারাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজার সঙ্গে বিরোধিতা করতে থাকলে এই অবস্থায় জুন মাসের বিশ তারিখের সকালে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যখন সভা কক্ষে বা সংসদে ঢুকতে গেলেন তখন তারা বাধা পেলেন তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না যেহেতু তারা প্রতিবাদ করেছেন যেহেতু তারা নিজেদেরকে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি বলে স্টেটস জেনারেল বা প্রথম দ্বিতীয় সম্প্রদায়কে বলেছেন জাতীয় সভা সেই জন্য তাদেরকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না তার রাজা তাদেরকে বের করে দিয়েছেন বা তাদেরকে যোগ্য বিবেচনা করছেন না তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা খেপে গেলেন এবং তারা কাছাকাছি পাশে ফ্রান্সের ভার্সাই শহরের ভার্সাই প্রাসাদের কাছে যেখানে স্টেটস জেনারেলদের অধিবেশন হচ্ছিল তার কাছেই একটা ইনডোর টেনিস কোর্টে তারা সবাই মিলে একসাথে হলেন সেই প্রতিনিধিরা যারা তৃতীয় সম্প্রদায় নির্বাচিত হয়েছেন এবং সবাই মিলে একসাথে হয়ে তারা বললেন যে যতদিন পর্যন্ত একটা গ্রহণযোগ্য সংবিধান না হয় অর্থাৎ জন গণের স্বার্থে কোনো সংবিধান যতক্ষণ লেখা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় সম্প্রদায় একসাথে থাকবেন এবং রাজার বিরোধিতা করেই যাবেন এই বলে তারা শপথ নিলেন তাহলে এই শপথের ফলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো সেটাকে বলা হচ্ছে টেনিস কোর্টের শপথ তৃতীয় সম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তে যাজক সম্প্রদায়ের এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কেউ কেউ কিন্তু সমর্থন করছিলেন আসলে এটা তো অন্যায় ছিল জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজার কাছে কোনো মূল্য পাচ্ছে না রাজা তাদের অবমূল্যায়ন করছেন এই জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অনেকেই তৃতীয় সম্প্রদায়ের এই অভিযোগকে সমর্থন করলেন এবং টেনিস কোর্টের শপথটাকেও সমর্থন করলেন অতএব অবস্থা বেগতিক দেখে রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়ের কিছু কিছু শর্ত মেনে নিলেন সব শর্ত কিন্তু নয় মুখে মুখে তিনি মেনে নিলেন ঠিকই কিন্তু ভেতরে ভেতরে পেছনে কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্র করতেই থাকলেন সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সতেরোশো উনব্বই সালে জুলাই মাসের বারো তারিখে রাজা অর্থ সচিব নেইকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন যেহেতু অর্থ সচিব নেইকার রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের জন্য এবং একশো পঁচাত্তর বছর পরে সতেরোশো উনব্বই সালের মে মাসের পাঁচ তারিখে সে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসলো কিন্তু সেখানে তৃতীয় সম্প্রদায় রাজার বিরোধিতা করে রাজার সঙ্গে দেশদ্রোহী আচরণ করেছেন এটা রাজার মত রাজা বললেন দেশদ্রোহী আচরণ করা হয়েছে অতএব তিনি অর্থ সচিব নেইকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন ফলে প্যারিসে উত্তেজনা বেড়ে গেল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এর মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায় রাজার বিরোধিতা করে প্যারিসে একটা পৌরসভা বা কমিউন গঠন করল এবং একটি জাতীয় রক্ষী বাহিনীও গড়ে তুলল ন্যাশনাল গার্ড বলা হয় এই দুটোই কিন্তু তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা গড়ে তুললেন রাজা নয় আর তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই প্যারিসের মেয়র নিযুক্ত হলেন বেইলি নামে একজন আর রক্ষী বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন লাফায়েত এই সমস্ত নিযুক্তি রাজা তখনকার মতো মেনে নিলেন ভেতরে ভেতরে তিনি ষড়যন্ত্র করছেন কিন্তু তখনকার মতো মুখে মুখে মেনে নিলেন এ সময় গুজব রটল যে রাজা পাশের দেশের রাজাদের কাছ থেকে সাহায্য চাচ্ছেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজাদের কাছ থেকে সাহায্য চাচ্ছেন এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য অর্থাৎ রাজা প্রতিবেশী দেশের রাজাদের সহযোগিতায় তৃতীয় সম্প্রদায়কে সায়স্তা করতে চেয়েছিলেন বা জনগণকে সায়স্তা করতে চেয়েছিলেন পাশের দেশের রাজারা রাজাকে ফরাসি রাজা ষোড়শলুইকে সাহায্য করতে রাজি হলেন কারণ আশেপাশের দেশগুলিতেও রাজতন্ত্র ছিল ফ্রান্সে যদি 
রাজা দুরবস্থা হয় অথবা তৃতীয় সম্প্রদায় রাজার বিরুদ্ধে জয়ী হয় তাহলে আশেপাশের দেশের রাজতন্ত্র বিপদের মুখে বা হুমকির মুখে পড়বে অতএব পাশের দেশগুলি রাজাকে সাহায্য করবেন এরকম খবর যখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল সেই সময়ে তৃতীয় সম্প্রদায় চূড়ান্ত বিক্ষুব্ধ হল আর এই বিক্ষোভের পিছনে কিছু আসলে কারণও ছিল কারণ ঠিক সেই সময় ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থা তো খারাপ ছিল ওই বছর আবার ফসলও ভালো হয়নি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল খারাপ হলো জনগণ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এ সময় জনগণ আশা করেছিল তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অথবা একশো পঁচাত্তর বছর পরে যে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসল তাতে করে জনগণের কল্যাণ হবে তারা আবার সুদিন ফিরে পাবে তাদের খাবারের সুবিধা হবে এবং আস্তে আস্তে তারা তাদের অন্য মৌলিক অধিকারগুলি ফিরে পাবে সেটা তো হলোই না উপরন্ত রাজা পাশের দেশে রাজার সাহায্যে এই তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোকজনকে বা সাধারণ মানুষকে সায়স্তা করতে চাচ্ছেন তাদেরকে দমন করতে চাচ্ছেন অতএব জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সতেরোশো উননব্বই সালের জুলাই মাসের চোদ্দ তারিখে উত্তেজিত অবস্থায় বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় গিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হামলা চালালেন সেগুলি ভাঙচুর করলেন তারপরে তারা দলে দলে গিয়ে হাজির হলেন বাস্তিল দুর্গে যে দুর্গটিকে কারাগারে পরিণত করা হয়েছিল এবং সেখানে অনেক দেশপ্রেমিক লোকজন যাদেরকে রাজা বিদ্রোহী বলছেন রাষ্ট্রদ্রোহী রাজার বিদ্রোহী বিরুদ্ধে যারা গিয়েছেন জনগণের পক্ষে ছিলেন তারা এ সমস্ত দেশপ্রেমিক লোকজনকে মুক্ত করার জন্য বিক্ষুব্ধ জনগণ বাস্তিল দুর্গ ভেঙ্গে তাদের উদ্ধার করলেন আক্ষরিক অর্থে কিন্তু ভেঙে ফেলেছিলেন বাস্তিল দুর্গে তোরণ বা গেট দুর্গের দেয়ালগুলি তারা ভেঙে ফেলে তাদের সতীর্থদের বা তাদের নেতাদের সেটা সেখান থেকে মুক্ত করলেন তারপরে জনগণ সদল বলে প্রাসাদ ভার্সাই প্রাসাদের দিকে রওনা হলেন ভার্সাই প্রাসাদের গিয়ে প্রাসাদে সদর দরজায় জনগণ যখন উত্তেজিত অবস্থায় হইচই চিৎকার করছেন তখন রাজা এই চিৎকার বা সরগোলের কারণ জানতে চাইলেন তখন তার পাশেই দাঁড়ানো যিনি ছিলেন রাজার সভাসদ তিনি রাজাকে বললেন যে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে বিপ্লব ঘটিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে এসেছে রাজা বিশ্বাসই করছেন না তিনি বীর বীর করে বলছেন না এটা একটা হাঙ্গামা এটা কখনোই বিদ্রোহ বিদ্রোহ ঠিক নয় এটা কখনোই বিপ্লব হতে পারে না এটা একটা হাঙ্গামা সভাসদ বললেন না রাজা মশাই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং তারা বিপ্লব ঘটানোর জন্য রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করছে এটাই হচ্ছে ফরাসি বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থা সতেরোশো উননব্বইয়ের চোদ্দই জুলাই ফরাসি বিপ্লবের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত এবং এরপরে প্রায় পাঁচ ছয় বছর এই বিপ্লবে চলছিল বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের উত্থান পতনে পতনে এক দলের পতন আরেক দলের উত্থান অথবা তৃতীয় আরেকটি পক্ষের উত্থান এভাবে বিপ্লব কখনো বিপদাপন্ন হয়েছে কখনো বা বিপদমুক্ত হয়েছে তাহলে মেয়েরা আজকে এই পর্যন্তই পরে ক্লাসে আমরা আবার দেখব তোমরা পড়াশোনা করো কিন্তু আমি তেমন ফিডব্যাক পাচ্ছি না পড়ছই না তোমরা ঠিকঠাক মতো ভালো করে পড়বে জহুরার কোনো কোয়েশ্চেন আমি পেলাম না তুমি কোনো প্রশ্ন করনি তুমি আদৌ পড়ছো কি না বা দেখেছো কি না আমার লেকচারটা শুনেছো কি না আমি জানি না অন্যদেরও বলছি তোমরা সবাই পড়াশোনা করো যে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা লিখে জানাও আমি তোমাদের ঠিকঠাক উত্তর দেব ভালো থেকো মেয়েরা সবাইকে ভালো রেখো সাবধানে থেকো আচ্ছা তাহলে এখানে বিদায়